అభిరుచి ప్రేక్షక మాషాయులందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఈరోజు కోడిగుడ్డు బంగాళదుంప కూర మనందరం బంగాళదుంప కూర మనం పూరీలకు చేసుకుంటూ ఉంటాం కొన్ని ప్రాంతాల్లో కోడిగుడ్డు కూడా వేసేసి ఆ పూరీలతో పాటు చేస్తూ ఉంటారు మరి చేసే విధానంలో పెద్ద తేడా లేకపోయినా కోడిగుడ్డు ఇందులో వేయడమే ఒక స్పెషాలిటీ సో మరి ఈరోజు పూరీలతో పాటు మన ఈ కోడిగుడ్డు బంగాళదుంప కూర కోడిగుడ్లు నీళ్లల్లో మనం వేసేటప్పుడు అవి విరక్కుండా ఉండడం కోసం ఇలా ఒక స్పూన్తో పాటు ఆ వేడి నీళ్ళల్లో మనం వేసేసుకుంటే చక్కగా ఎందుకంటే నీళ్లు బాగా ఉడుకుతున్నప్పుడు కోడిగుడ్లు పగిలిపోతాయి అలా కాకుండా స్లోగా వేడి నీళ్లల్లో వేసినప్పుడు మనకి ఒక టైం కూడా ఉంటుంది మనం కోడిగుడ్లని కేవలం తొమ్మిది నిమిషాల పాటు వేడి నీళ్లలో వేసి ఉడికించుకుంటే మనకి కోడిగుడ్డు హాట్ బాయిల్డ్ అవుతుంది తొమ్మిది నిమిషాలు అయిన వెంటనే నేను దీన్ని కట్టేస్తాను ఆ కోడిగుడ్లకి కొంచెం చల్ల నీళ్లు పోసి తీసేస్తాను కోడిగుడ్డు లోపల మనకి ఐరన్ పాస్ఫరస్ ఉంటుంది అది రియాక్షన్ వచ్చి కోడిగుడ్డు పచ్చ సొన కొంచెం గ్రే కలర్లో కొంచెం నలుపు రంగులో వచ్చేస్తుంది అంతేకాకుండా కోడిగుడ్డుని ఎంత ఉడికించాలో అంతకంటే ఎక్కువ ఉడికించేస్తే ఆ కోడిగుడ్డులో ఆ రియాక్షన్ వల్ల మనకి ఆ నీచు వాసన వస్తుంది ఆ కోడిగుడ్లు అంత టేస్టీగా ఉండవు అందుకని కోడిగుడ్లు వేడి నీళ్లల్లో వేసి ఎనిమిది తొమ్మిది నిమిషాల పాటు ఉడికించి వెంటనే ఆ నీళ్లలో ఉంచకుండా తీసేసి చల్ల నీళ్లలో పోసి దానిపైన ఆ షెల్ తీసేసామనుకోండి మన కోడిగుడ్డు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కోడిగుడ్డు అయితే అటు పక్కన ఉడికించుకుంటున్నా మరి బంగాళదుంప బంగాళదుంపలు కూడా మనకి ఎన్నో రకాల బంగాళదుంపలు మార్కెట్లో దొరుకుతాయి మనం చిప్స్ చేసుకోవడం కోసం చిప్స్ పొటాటో దొరుకుతుంది ఆ చిప్స్ పొటాటో మామూలు బంగాళదుంప కంటే కొంచెం రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అవి పండిన వెంటనే వాటిని స్టోర్ చేసి కాకుండా వాడుకోవాలి సో మరి ఈ బంగాళదుంప చక్కగా నీళ్లల్లో ఉడికించేసుకున్నాను మరి ఈ బంగాళదుంప పూరీల కోసం చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా చిరిమేసుకున్నాను దీన్ని మనం ఒక చారు కూరలా తయారు చేసి దాంట్లో మన కోడిగుడ్లు ఈ బంగాళదుంప వేసేసుకున్నాం ఈ రెండు బంగాళదుంపలు సరిపోతాయి ఇంత చాలు ఈ విధంగా ఇరక్ కొట్టేసి ముందు మన ఆ చారు కూర ఎలా చేసుకోవాలో చూడండి దాంట్లో లాస్ట్లో కోడిగుడ్డు కూడా వేసుకుందాం ఈ కూర చేసుకోవడం కోసం నూనె వేసుకుందాం మరి తర్వాత దీన్ని పూరీలతో చక్కగా తినాలి కాబట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక రకంగా ఇష్టం పూరీలతోటి ఆ బంగాళదుంప కూర కొంతమందికి కొంచెం గ్రేవీలా ఇష్టం హోటల్లో సౌత్ ఇండియాలో బంగాళదుంప మసాలా కూర తయారు చేస్తారు అదే కూరని దోశలతో కూడా వేస్తుంటారు కొన్నిసార్లు దాన్ని పూరీలకు కూడా ఇస్తుంటారు కానీ ముఖ్యంగా ఎప్పుడైనా కానీ ఈ పిక్నిక్లకి అలా మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు పూరీలు ఈ బంగాళదుంప కూర ఉల్లిపాయలు వేస్తే బంగాళదుంప కూర తొందరగా పడైపోతుంది అనేసి బంగాళదుంప ఉడికిచ్చేసి మ్యాష్ చేసి పెట్టుకుంటారు మనకి రోజుకి మూడు పూట్ల కూడా ఆ మసాలా తయారు చేసుకుంటూ పెడతారు ముందు మనం టమాటాలు కూడా కట్ చేసుకుందాం అయ్యి బాబాయ్ టమాటాలు కట్ చేసే ముందు మనం ఈ వంటకం స్టార్ట్ చేసేసి ఉల్లిపాయలు వేసేస్తే చక్కగా వేగుతుంది కదా ఉల్లిపాయలు ఈరోజు సన్నగా కట్ చేసేసి వేసుకుందాం ఈరోజు చేసుకునే కూరలకి ముఖ్యంగా దోశలో ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటాం చెన్నైలో ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో పనిచేసినప్పుడు పొద్దున రాగానే ఫస్ట్ ఈ బంగాళదుంప మసాలా దోశల కోసం చేసే పని నాది ఉండేది సో దాంట్లో బటానీలు అన్నీ వేసి చేసేవాడిని కానీ ఇలా కోడిగుడ్డు వేసి వాళ్ళు నార్త్ ఈస్ట్ ఈ అస్సాం మేఘాలయ నాగాలయంలో వాళ్ళు ఈ కోడిగుడ్డు బంగాళదుంప కూర చాలా ఇష్టంగా చేసుకుంటారు మరి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లో మన ఆవాలు వేసుకుందాం ఆవాలు చిటుపట్లాడిన తర్వాత ఎండు మిరపకాయలు అలాగే మన జీలకర్ర కూడా కొంచెం వేసి మనం ఉల్లిపాయలు సన్నగా తరిగినవి నేను ఉల్లిపాయలు ఒక పక్కనే ఇస్తాను కొంచెం పక్కన ఆ నూనె వేడి తగ్గిన తర్వాత కరివేపాకు కూడా మరో పక్కన వేసేసుకుంటాను ఈ నాన్ స్టిక్ గిన్నెలో వండినప్పుడు వుడెన్ స్పూన్ అంతేకాకుండా ఇందులో కొంచెం ఫ్రై అయిన తరువాత కొంచెం ఉప్పు అలాగే ఇందులో పసుపు కూడా వేసేసుకున్నాం పసుపు కూడా వేసి ఈ ఉల్లిపాయలు ఈ పూరీకి చేసినప్పుడు మరీ ఎక్కువగా ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లే కొంచెం ఇలా వేగుతున్నప్పుడు మన టమాటాలు కూడా కట్ చేసేసి వేసుకుందాం టమాటాలు ఎంత చిన్నగా వీలవుతే అంత చిన్నగా చక్కగా కట్ చేసేసుకోండి చూడండి పర్ఫెక్ట్ అక్కడ ఎన్ని నిమిషాలు అయింది మూడు నిమిషాలు అయింది ఇంకొక ఆరు నిమిషాల పాటు మన కోడిగుడ్లని ఉడికించేసుకున్నాం చూడండి పర్ఫెక్ట్ 
ఆ బంగాళదుంప వేసి ఆ షోర్వాలాగా దాన్ని చిక్కపరిచేదే మన బంగాళదుంప సో మరి ఈ టమాటాల్ని ఇందులో వేసేస్తాం దీంట్లో టమాటాలు కూడా వేసిన తర్వాత ధనియాల పొడి కొంచెం కారప్పొడి వేసి దీనికి కావలసిన నీళ్లు పోసి దీన్ని స్లోగా కుక్ చేసేసుకోండి రసంలా తయారు చేయాలని చెప్పాను కదా ఇలా మనం స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి ఇందులో మన కొత్తిమీర కొంచెం కాడలు కాడలుగా ఉన్నవి ఫస్ట్ తర్వాత మరి కొంచెం కొత్తిమీర తర్వాత వేసుకుందాం ముందు దీన్ని చక్కగా బాయిల్ అవ్వాలి టమాటా ఈ షోర్వా లాంటి కూర ఇక్కడ రెడీ అవుతుంది మరి మన కోడి గుడ్లు మాత్రం చక్కగా కుక్ అయిపోయాయి అయితే దీన్ని ఈ నీళ్లు తీసేసి దీంట్లో కొంచెం చల్ల నీళ్లు పోసుకొని ఈ కోడి గుడ్లని మనం షెల్స్ తీసేద్దాం ఇక్కడ మన టమాటాలు చక్కగా ఉడుగుతున్నాయి కోడి గుడ్లు ఈ షెల్స్ని కూడా చక్కగా తీసేద్దాం కోడి గుడ్లు వేడి వేడి నీళ్లలో మనం చక్కగా ఉడికిన తరువాత వెంటనే చల్ల నీళ్లు పోసేస్తే ఆ షెల్ కూడా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది కొంచెం కోడి గుడ్లు కొంచెం పాత గుడ్లు అయితే మనకి షెల్ అంటుకోదు అదే కనుక కోడి గుడ్లు అంటే ఇప్పుడే పెట్టిన కోడి గుడ్లు అయితే లోపల దానికి ఆ గాలి గ్యాప్ అస్సలు లేకుండా మనకి ఇవి చూడండి అసలు ఎక్కడా లొట్ట లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఈ కోడి గుడ్లు ఉన్నాయి మరి ఇలా ఉడకపెట్టుకున్న కోడి గుడ్లు కొంచెం ఆ స్కిన్ అంటుకుంటుంది అందుకనే ఆ వేడి వేడిగా ఉన్నప్పుడే మనం వీటిని పోల్చేసుకుందాం ఇప్పుడు కోడి గుడ్డు మనకి ఎటువంటి మరీ టూ మచ్ స్మెల్ లేకుండా పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నాయి మన నాలుగు కోడి గుడ్లు రెడీ అయిపోయాం ఒకసారి కోడి గుడ్ల ఈటింగ్ కాంపిటీషన్లో కాలేజీలో మూడు నిమిషాల్లో నలభై కోడి గుడ్లు తిన్నా మరి నలభై కోడి గుడ్లు తిన్నా అంటే అందరూ పైకి ఎగిరేసి ఓ భుజాల మీద ఎక్కించుకొని ఓ బెస్ట్ ఇంత బాగా తిన్నాడు అనుకున్నాడు కానీ వాళ్ళు ఎగిరేసి బాగానే ఉంది మరుసటి రోజు మాత్రం నాకు తెలిసి వచ్చింది నలభై కోడి గుడ్లు మూడు నిమిషాల్లో తింటే ఏమవుతుందో దాని గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి అవసరం లేదు కానీ ఇక్కడ ఉల్లిపాయ ఇదంతా చక్కగా అయిపోయింది ఇందులో మనం కొంచెం అంత పుదీనా కూడా వేసుకుందాం మన ఈ కూరలో అలాగే మన ఈ బంగాళదుంప మిశ్రమం దీన్ని చక్కగా ఉడికపెట్టి మ్యాష్ చేసుకున్న దాన్ని ఇందులో వేసుకుంటే ఇప్పుడు మన ఎర్రగా మన మసాలాదారుగా అయితే ఈ కోడి గుడ్డు కూరలో మనం కొంచెం అంత గరం మసాలా కూడా వేసుకుందాం అదే మనం పూరీలతో వెజిటేరియన్గా తినేట్టయితే వేయకూడదు కానీ కోడి గుడ్లతోటి ఆ మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు నా ఈ మసాలా రెడీ అయిపోయింది ఇందులో కోడి గుడ్లు కూడా రెండు నిమిషాల్లో వేసుకుందాం కానీ ఉప్పు అన్ని టేస్ట్ చేసుకుందాం అసలు బంగాళదుంప మనం ఎందులో వేసుకున్నా పర్ఫెక్ట్ మరి ఇందులో కొంచెం చిక్కగా అవుతూ ఉంటుంది మన కోడి గుడ్లని పర్ఫెక్ట్గా కట్ చేసుకున్నాం ఇలా కట్ చేసినప్పుడు లోపల మీకు ఆ గ్రే కలర్గా ఉండదు మనకి మంచి పచ్చటి కలర్లో మన కోడి గుడ్డు ఉంటుంది అది కేవలం ఎనిమిది నిమిషాలు చేసినప్పుడే మనకి పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది ఇంకొకటి చాలామంది నేను చూశాను కోడి గుడ్డు పులుసులలో కూడా కోడి గుడ్లు ఉడకపెట్టి వేసి దాన్ని కూడా కుక్ చేస్తూ ఉంటారు అలా కుక్ చేయక్కర్లేదు అందులో వేసేస్తే చాలు అందులో పెద్దగా పీల్చుకొని జ్యూస్ కోడి గుడ్డు ఏముండదు ఇలా పగలు కొట్టి వేసాను ఈ కోడి గుడ్డు మన పూరికి కూర రెడీ అయింది పూరీలతోటి తినేద్దామా మరి సో మరి దీన్ని పక్కన పెట్టి మనం వేడి నూనె పెట్టుకొని పూరీలు రుద్ది ఫ్రై చేసుకొని మన కోడి గుడ్డు బంగాళదుంప కూర తినేద్దాం కోడి గుడ్డు కూర రెడీ అయిపోయింది కోడి గుడ్డు దేంతో తినమన్నా తింటారు చపాతీలతో తింటారు కానీ పూరీలతో తింటారని నాకు కూడా తిన్నప్పుడు చూసినప్పుడే తెలిసింది మన పూరి పిండి తెలుసు కదా కొంచెం అంత రవ్వ వేసుకోండి గోధుమ పిండిలో కొంచెం నూనె వేసేసి గట్టి పిండి కలుపుకోండి గట్టి పిండి కలుపుకున్న తర్వాత ఈ విధంగా చక్కగా పిండిని రోల్ చేసేసుకొని మనం దీన్ని మనకి పూరి ఎంత సైజు కావాలో కట్ చేసేసుకుందాం కట్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం ఒక్కొక్క దాన్ని ఇలా సపరేట్ చేసుకొని దీన్ని రోల్ చేసి పెట్టుకోవడానికి ఇలా గుండ్రంగా లైట్గా చేసేసి కొంచెం నూనె పెట్టేసి పెట్టుకుంటే మనం రోల్ చేసేటప్పుడు పిండి వేయక్కర్లేదు మన పూరీలు కూడా చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తాయి పూరీల్ని చక్కగా రుద్దడం కూడా చాలా ఈజీ వేసి చక్కగా ఇలా మనకి కావలసినంత సైజులో చూడండి పర్ఫెక్ట్ అయితే పూరీలు గుండ్రంగా ఉండాలని కూడా ఏం లేదు మీరు ఈవెన్గా మన పూరి వచ్చినప్పుడు అది చక్కగా ఉబ్బుతోంది అంతా అయిన తర్వాత ఒక్కసారి గుండ్రంగా లేకపోయినా పర్లేదు 
పూరీలు ఇలా రోల్ చేసి మనం వేసుకొని తరువాత అన్నిటినీ ఒక్కసారి మనం ఫ్రై చేసేసుకోవచ్చు మేము అన్ని పూరీలు అలా వేసుకొని ఒక్కొక్కటి ఇది చిన్న కడాయి కాబట్టి నాకు వేయడానికి అంత సులభంగా ఉండదు అందుకని ఒక్కొక్క పూరి కాల్చాలి అదే పెద్దవైతే ఇలా చక్కగా వేసేసి అన్ని ఒకేసారి పెద్ద కడాయిలో మేము ఫ్రై చేసేసుకుంటూ ఉంటాం ఈ పూరీలు కూడా మనకి చక్కగా ఉబ్బాలి అంటే ఆ వేడి నూనెలో పడ్డ వెంటనే పైన ఒక స్పూన్ పెట్టి ఇలా ఒత్తేసేయాలి అప్పుడు మన పూరీలు చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా ఉబ్బుతాయి మంచిగా పర్ఫెక్ట్గా మనకు కావాల్సినట్టు అన్ని పూరీలు రెడీ అయిన తర్వాత ఆ రవ్వ వేయడం వల్ల పూరీలు మళ్ళీ చక్కగా ఇలా కిందికి వెళ్ళిపోకుండా ఉంటుంది మన కోడి గుడ్డు బంగాళదుంప కూర రెడీ వేసుకోండి బంగాళ దుంప మన కూర పర్ఫెక్ట్ మనకి ఎంతో చక్కగా రెడీ అయింది ఇక మన పూరీలు చక్కగా వడ్డిచ్చేసుకొని తినేద్దాం ఒకప్పుడు పది పది పూరీలు ఒక్కొక్క సిట్టింగ్లో తినేసేవాడిని ఇప్పుడు అంత ఎక్కువ తినలేకపోతున్నా ఏడు ఎనిమిది తింటే చాలా కడుపు నిండిపోతుంది స్టవ్ కూడా కట్టేసా నూనెకు దూరంగా ఉందాం ఎందుకంటే గుడ్లు తినేటప్పుడు నా స్పీడ్ బలేగా ఉంటుంది ఒక్కొక్క గుడ్డు అంటే మరి నలభై గుడ్లు మూడు నిమిషాల్లో తిన్నా అంటే కొంతమంది అడుగుతుండేవాడిని ఏంట్రా గుడ్డు మింగేసావా అని కచకచ కచ కచ భలే తినేసేవాడిని సో మరి బంగాళదుంప కోడి గుడ్డు కూడా అద్దరిపోతుంది మన పూరీలతో పాటు కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్లో కోడి గుడ్లు తినడం యావత్ ప్రపంచంలో కోడి గుడ్లు నెంబర్ వన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐటమ్ కోడి గుడ్డుతోటి మన బంగాళదుంప కూర చేసుకోండి మసాలా కొంచెం వేసా మరి చూడటం కాదు మీరు కూడా చేసుకోండి తినండి బీ రిచ్ ఇన్ కుకింగ్ ఎందుకంటామో తెలుసా మనం వంటల్లో శ్రీమంతులు అయ్యామంటే జీవితాన్ని ఫుల్గా ఆస్వాదించవచ్చు సో కోడి గుడ్డు మన పూరి బంగాళదుంప కూర తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయండి ప్రతి బయట్లో సూపర్ అంటే సూపర్ పూరితో కోడి గుడ్డు బంగాళదుంప కూర దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి నీళ్లు పోసి కోడి గుడ్లని ఎనిమిది నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి కోడి గుడ్డు పైన షెల్ తీసేసి కోడి గుడ్లని పక్కన పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ పై మరో ప్యాన్ పెట్టి నూనె వేసి ఆవాలు జీలకర్ర ఎండుమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు పసుపు వేసి చక్కగా కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత టమాటా ముక్కలు ధనియాల పొడి కారం కొన్ని నీళ్లు పోసి కొత్తిమీర కూడా వేసి చక్కగా మరగనివ్వాలి మొత్తం టమాటాలు ఉడికిన తర్వాత చిందిమిన బంగాళదుంప వేసి కొంచెం గరం మసాలా పుదీనా కూడా వేసి మనం ఉడికించుకున్న కోడి గుడ్లు కూడా దానిపై వేసి వేడి వేడిగా పూరీలు కాల్చుకొని తింటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్